lashtësia Pelasgo, i lirë dëhre manipulimi i historisë në ga Greqia. Shëqëria njërzore ka ecur në rjedat e veta historike, gradualisht dhe hak pas hapi, në përmjet zhvillimeve të një pasnjëshme, që ka bërë vet ajo që nga dita kur lindin dërgjegja e vetë dhja njërzore, të cilin e ndau një herë e përgjithmon njëriun nga gjalesat e tjera të kësaj bote. Procesi i këtyre ndryshimeve në tërsin e vetë i është në nështruar mendimit më të përparuar kohor, ku përpasoj njërzimi duke synuar në zbatimin e rejsive të lindura, ndryshoj vetën dhe ambjetin e veprimit, në raport të drejt me atë që kërkon të koha dhe vendi. Bota e ci përpara dhe njërzimi duke undërgjishësuar për dit dhe më shumë, evoloj më tej brenda asaj hapsire ku vepronte për të siguruar mjetë materiale për mbjetesën në vazhtimësi. Gjatë këti zhvillimi progresiv, popujt në përmjet përpjekjeve të vazhdueshme, kaluan nga një rend shëqëror në tjetrin, duke lënë gjurëm të dukëshme, në qëtë fushë shëqërore të jetës së vetë zhvillimi njohu vetëm një rrugë, atë të ndryshimeve cilësore e sasjore të veprimtaris konkrete, për të transformuar botën e ku dënë dodhër në ineresin jetik të njërzimin. Lufta e përditëshme për të mbjetuar, siguroj përvojnë teorike e praktike, veprimtari e cila gradualisht u këthyë në shkencë, pjesës e cilës është dhe historia, pasqyruesja reale e shëqërisë njërzore në të gjitha rjedat e kohës. Historia e njërzimit është dukuria e vetë jetës shëqërore në të gjitha sferat e saj për rjedat e kohës e shkuar që nga lindja e kësaj botë në tërsi dhe në veçanti pas ndërgjëqësimit të vetë dhjes të njëriut për veprimtari të përgjëqme. Ajo është zhvilluar, ko pas kohë, në përputhje të plot me e curin e bot kuptimit njërzor për punën dhe jetën duke pasyruar fenomenet e ndryshimeve, ashtu si kanë dodhur në të vërtet pa i heqër realitetit qofë dhe një presje të vetme. Bota brenda historisë së vetë përsa i përket ndodhive të zhvillimeve njërzore për bëhet nga pjesë të ndryshme kohore, epoka, sheku e vite, ku se cila ndarje në bartë në vetë vete e curin e saj me fakte e argumente bindës, të raditur si pas realitetit të ndodhur në kohën e vetë e kaluara historike e njërzimit për vetë dukurin e saj për bërse, ndahet në dy epoka të rëndësishme, në atë për, esë dhe atë të re, të kryshtit, kokjo, ku ndodhit raditën historikisht si pas kalendarit të ri, ati. Grigorian Përse cilën epok, historia para që të njarjet, ashtu si dhe ka ndodhur në realitet gjithë zhvillimit të shëqëris njërzore të vetë kohës. Më tej për kjo për epokën e re, atë pas lindjes të kryshtit, ku pas qërimi i realitetit të ndodhur, i qëndron më besnik saktësis të ngarjeve gjatë dhe curis të zhvillimit njërzor. Lashtësia historike e njërzimit, ko e cila përmblidhet kërësisht në epokën për esë, paracet në vetë vetë zhvillimet kërësore në Azi, Amerik, Afrik dhe Europë, ku si pas për katsis Kina, Amerika Latine dhe lashtësia Egyptiane në Afrik, Dalin para opinionit njërzor të sinkronizuar e në raport të drejt me realitetin e ndodhur. Për jashtim bën lashtësia europiane e kërësisht ajo pëllas gjiko iliriane në gadishullin ilirik, që më vonë pas pushtimit otoman u pagëzua me emrin Balkan. Historia e këti gadishulli është shumë e ndërthurur, ku si rezultat i dyndjeve të popujve drejt këti gadishulli, trashëgimia historike e vendasve është përvecuar nga ardhësit. Kjo periud kohore kanë gjallur interes të veçan për shumë studiues dhe historian të korave të ndryshme, për vetë faktin e ndërhyrjes të gregve për transformimin e realitetit të zhvillimeve historike në interes të greqis. Pas qërimi i kësaj periude historike nuk është bërë në përputhje të plot me realitetin për katës të ngarjeve e ndodhive, por është njërosur si pas interesave të ngushta të popullit grek i cili në ato kora, po thuaj se nuk ka egzistuar. E jo më të ketë bërë atë histori që a i sot e ka manipuluar. Këtë e kanë vërtevuar studiues të historis, gjusis, arkeologis të cilët në këto korat të reja, ku mjetet e kërkimit, egzaminimit, identifikimit dhe zbërthimit në përputhje me realitetin. Janë sofistikuar në përsos mëri dhe përpasoj lashtësia historike, po na paracitet krejt ndryshe, nga jo që është pralisur nga vetë grej këtë argatët e tyre studimar. Marja e statusit si populli më i lashtë në bot është bërë me inisiativën e vetë gregve, të cilët sa për zbritën në gadishullin i lirik, puna e parë që bën ishte, uzurpimi i tokave pelasgo i lire dhe transformimi i historisë vendore, në interes të populit greg. Kjo është një e vërtet plëtsisht e bazuar me fakte e argumente bindës që rjedh prej asaj kohët të lashtë dhe që dokumentohet në kohën e sotme, nga specialistët për katës të historisë, gjusis dhe arkeologisë gjatë kërkimit. Studimit e balafacimit me aktualitetin njërzor të kohës që jetojmë. 
për të vërtetuar argumentet e mësipërme, le t'i referohemi e curis historike të lashësis dhe në përmjet saj, të shojme të balafaqohemi me realitetin e ndodhur kohor. Shumë legenda e mite janë thurur për grekët e greqin e lash, por dokumentacioni historik që zbërthen këtë periud kohor e flet ndryshe, duke paracitur para opnionit publik ndërkomtar krejt të kundërten. Për her të par grekët përmenden në historiku në lashësis në kohën që i përket neolitit, periudës kohore që nis nga shekulli i vit dhe deri në atë të ivt, perid kjo që ndahet në tre faza, e hereshme, e mesme dhe e vonë. Kjo e fundit i përket kohës e bakrit e lidhur ngusht me kalimin drejt asaj të bronzit. Êshtë pikërisht kjo kohë, kur dalin në skenen historike të lashësis grekët, por jo aty ku banojnë sot, por të gjëndur në regionin e Daubit, në azin e vogël të quajtur sot Anadol. Teritori i grekëve të lashë, sot përdoret si sinonimi turqis aziatike, që në fakt kjo vend, është një e cia dhe u i hitve, fiseve greke, frigazve, armenve në më vond të turqve. Harta e Shqipëris, askun nuk figuron emri greqi. Vetë grekët, nisur nga paudësia për të përvedsuar lashësin historike dhe antikitetin e saj, kanë bërë të pamunduren për të sajuar e kurdisur pralisje historike të vëna në funksion të trukimit të kohës e shkuar nga ana e tyre, duke përdorur figurat e njohura të lashësis si argument bindës të atyre transformimeve historike që ata kanë improvizuar. Por realiteti historik edhe pse i mungon shisa e të folurit, kjo e fundit për kohën që jetojmë, i kalën gjurmet e veta, duke u dokumentuar në përmjet shkrimeve të vjetra. Për më tejpër, gjetjet arkeologike të shkrimeve, sendeve, veglave të punës, mjetëve të luftës dhe rënojat ndërtimore, shprejnë po ashsa dhe goja, atë të vërtet historike, të qënë në kohën e vetë kështu Homeri dhe Hesiodi. Shkruesit kërësor të letërsis antike me autorsin e vejprave që zotërojnë nuk janë të një mëndje me grekët. Të dy këta bashkë kohës të shekujve të vit dhe të vit për esë nuk i përmendin as pak, ata si pjesë të asaj historie. Ata kanë egzistuar, por si Helen, sepse grek janë quajtur nga romakët në shekullin i vëtë për esë, ata nuk ishin pelazë me gjithë se përvetsuan qytetërimin e tyre në rrugën e mashtrimin. Pas pushtimit të pelas gjis, grekët u bën padron të vendit dhe asimiluan pjesën më të madhe të popullsis. Herodoti i nohër si babaj i lashësis historike, thekson në shekullin e vëtë, se pelasgët që nuk u këthyën në grek, mbetën jashtë qytetërimit grek. Babaj i hitoris së lashë, duke shkuar më tej në thënjet e ti, sakëtëson se grekët janë me origjin e gjyptiano fenikas, si danaos i e gjyptian dhe kadruos fenikas. Më pas ata u emërtuan Akej dhe Danaen. Kjo vjen e dokumentuar veçanrisht në Iliad dhe Odisea, ku emri Helen nuk shfaqet fare. Në vazhdimsin e kohës, grekët kryuan autotoktin e tyre në përmjet një genealogia artificiale, ku si pas tyre dhe u kaloni, i paracitur si noj grek dhe gruaja e ti Pirilia, i shpëtojnë një përmbytje të madhe bashkë me dy djemë, Helenin. Baba i të gjithë grekërve dhe anfikcion në breti Athinas, i cili si pas grekëve u bë pasardhës i kronit në bretit të fundit të pelazgëve. Por është përsëri Herodoti 484-425 për esë, baba i historisë së lash, a i që këmë ngull, se jo njanët ishim pelazgë që u bën Helen pas i mësuan greqishten, ashtu si sot, që individ të veçan të fshatrave të bregdetit flasin greqisht. Për analogi të këti pretendimi grek, le të arsuetojmë se është një të gjë që të quajmë një thajnës anglesë, pse a i flet anglisht. Janë romakët, ata që nga të ruan e mërtimin grajkos grajci me emërin e një tribuje e pyrote, etni pelasgjike dhe jo greke, me atë helen, e mërtimi pushtuesve të partë të pelasgëve, që pas pushtimit u quajt helat dhe që të huajt, si do mos romakët e emërtuan më pas greqi. Këtu që ndronë e gjithë zanafila e ati transformimi që sot vetë quet greqi. Ishin Helenet ata që hodhen themelet e falsifikimit të historis. Për të arritur qëlimet e tyre, ata zëvëndësuan kultet pelas gojilire duke i quetur ato hele. Kjo ishte dhe mbeti taktika e rasove të zezat të Athinas për grekzimin e historis. Por a kanë të drejt greqia dhe greket për këto pretendime djalëzore brënda kësaj historie? E vërteta vonon, por nuk haron. Ku do qoftë ajo, e aqë më tej për kur kjo e vërtet, ka të bëj me historin. Greqia e transformon lashësin historike për interesat e veta të ngushta, por ajo nuk është greke, por pelas gojilire. 
Këte e deklarojnë vetë korifejt e asaj lashësie historike, të cilët edhe pse Greqia i ka përvetsuar si të vetët, ata me thënjet testamentale të dokumentuara historikisht, provojnë të kundërtën e atyre që pretendojnë Grekët dhe Greqia. Kështu Herodoti historiani i lashtës në vitet 484-425 p.s. ju përkushtua historisë e në mënyrë të veçantë asaj të Iliris, Thrakis dhe Macedonist, vende këto të treja brënda kufive ga ishullor Iliri. Realizoj shumë dhëtime historike në Europë, Azia, Afrikë, nga kumori dhe emrin si baba i historisë. A i duke shkruar për Iliret, nuk i përmën fare grekët brënda ga dishullit Iliri. Hesiodi, autor i veprave antike të filozofis dhe letërsis në shekullin e vit, vit, ka shkruar dy poema kryimi për endive dhe pun e dig. Në veprat e ti, Greqia dhe Grekët nuk egzistojnë në rjedat historike. Homeri poeti epike legendar me dy poemat e famësh me Njiliada dhe Odisea pasyron gjarje të vërteta historike të ndodhura para njëzet shekujve. Të dyja këto poema, janë burime i lirike për krejt ga dishullin dhe grekët e Greqia, nuk zien me goj si Pelaz, por si Helen të ardhur nga një vënd tjetër. Të qiditi i viteve 466-400 p.s. i cilësuar si historiani shkencor, i cili e ndërtoj historin në rrug shkencore e jo mbi bazën e të dhenave të përëndive. Ju përkushtua egzistenës burimore të popujve me ndikim në njarjet e ndodhura, si do mos për ga dishullin i lirik dhe Pelaz go i lirët. I Sokrati i viteve 436-338, i njohër si mësues i retorikës, i la historis 21 legenda, në të cilat flitet kërësisht për Ilirin. Skylak si i shekullit viv të për, esë, historian e geografi shuar për kohën e vetë, shkroj lundrimi buz brigjeve të Europës, ku përshkruan Ilirin me tërsin bregdetare të gadishullit Ilirik, pa zën me goj grekët. Skymni geografi shekullit të i i i i për, esë, paracitet me veprat e ti me të dhëna geografike, ku zë një vënd të rëndësishëm i liria. Apolloni i viteve 180-190 për, esë, i la historis njërzore, dy veprat të rëndësishme botërore, kronika, e cila bën fjalë për shkatërimin e trojës dhe biblioteka, ku gjëndën shumë të dhëna për i lirin dhe i liret për mitet e tyre në shekullin e i të e të irë për, esë. Straboni, geografi i viteve 63, 20 të për, esë, studiues i cili shkruajt i vejpër në geografike vërëtimet në Azi, Itali, Egypt dhe Iliri, vejpër e cila na jep të dhëna të shumëta për gadishullin Iliri. A i përpiloj hartën e parë europiane dhe si pas asaj hartë, qërthsojt së te për mitërsia e gadishullit Ilirik pa Greg dhe Helen. Dionisi i shekullit të irë për, esë, shkroj historia e vjetër e Romës, vejpër në të cilën paracitën të dhëna të rëndësishme për Pelazgët, Iliret dhe fushatat e Piros. Harta e Herodotit, 484-425. Në kufit për caktues të kësaj lashësie historike për fshiet dhe historia e Macedonis, një mbretëri e fiseve Ilire, po thuaj se në epicender të teritorit të gagishullit Iliri. Gjërësisht për Macedonin është shkruajtur kohë më par në një artikul historik me titull Macedonia kryesa fantazë me përandoris rusë në gadishullin Pelas Gojilir dhe do mos dëshmëria historike për zgjidhjen përfundimtare të tokave të Shqipëris lindore, botuar nga dy agjensi prestigioze. Agjensia e pavarur e lajmeve Kosova pres në Kosovë dhe Iliria Nevs Agency në Macedoni, shkrim kjë ku trajtojt gjërësisht falsifikimi historis të asaj Macedonia Ilirike nga slavët në interes të vetë quajturve, bulgaro folsëve Macedon. Shtjelimi analitik që po trajtohet i përket kërësisht manipulimit historik të lashësis nga Grekët e Greqia, por në rrjedh të këti manipulacioni helenik do të sëqarohet paksa identiteti i lirik i Macedonis e banorve të hershën të saj, të identifikuar nga vetë Aleksandri i madh si Shqiptar, i cili në betejet e zhvilluar apre ti, njët si folës i gjuës pëllas gojilire të kësaj kohë, të identifikuar nga Shqipja e sotme. Në atë shkrim është sheruar se Macedonia u themelua nga mbreti amintas i id, afërsisht në vitet 393-370 për, esë, ajo sundua nga mbreti Filip në vitet 359-336 për, esë, dhe lejka i madh në vitet 336-323, ko kjo që vërtetohet nga vetë lashësia historike, e tregon se slavët dhe grekët si pretendues të ati shteti antikë. Në ato kohëra kanë qënë të parët banor të uraleve ruso-aziatike dhe të dytët vendas të azisë së vogël. 
Ky fakt i pamohueshëm vërtetohet dhe mëtej në përmjet lashësis hartografike të Balkanit të viteve 582-612 dhe hartës më të lashë europiane. Të hartuar nga geografi straboni në lashësin e viteve 63-20, ku paracitet qartazi, vendosja e fiseve i lire në krejt ga dishullin i lirik, të rëthuar krejtsisht nga deti i zi, mezde dhe aji adriatik, ndërsa në veri me brigjet jugore të lumit danov. Historianët, geografët, poetët të shkrymtarët e asaj lashësie historike nuk janë të vetmit, por më të spikaturit e asaj epoke që qërtësojnë para njërzimit realitetin e ndodhur anti. Në vazhdimsin e e curis kohore të historis, pas qërimi i realitetit nuk ka munguar as njëherë, sepse djetar e studiues të tjerë kanë vazhduar punën për të dokumentuar në gjarjet dhe ndodhit që kanë pasuar shvillimin e kësaj shëqërije njërzore, deri në ditët e sotme. Gjatë evidentimit historik të jetës shëqërore në epoka, sheku e vite, krahas paracitjes të evenimenteve të periudave të ndryshme për brënda kapitujve historik, nuk kanë munguar vërejtjet, kritikat dhe sugjerimet, për ato që janë shkruar e sidomos për transformimin e lashësis historike në interes të veçan të një vëndi e populli, si në rastin konkret për grekët dhe greqin. Edhe pse bota u gjunjëzua për kosisht para deformimit të lashësis historike nga ana gregve, kjo nuk do të thotë se ajo historie sa juar prej tyre do të pranoj ka që letë nga popujt, e në mënyrë veçan nga studiuesit e specializuar të kohrave në vazhtimësi. Propagandimi i asaj historie të triluar nga rasot e zezat të ortodoksis greke, deri diku u përqafuan nga disa historian të botës për ndimore. Kjo e nisur nga dy faktor kryesor. I pari ka të bëj me investimin e madhë që bëri Greqia dhe ortodoksia obskurantiste e saj, duke unbushur gjepat disa pseudo studiuesve në përbod për të pranuar si të vërtet që din maramën së të gregve për trukimin e lashësis historike, si të vërtet të ndodhur në realitet. Dhe i dyti, lindi si rezultati në evitetit të studiuesve të rinjë për endimor të pas luftës së dytë botërore, të cilët të nisur nga etja, për të bërë më të njohurit e asaj fushë, pranuan po thuaj se që razi mashtrimin grek të historis, si real e të vërtet. Kështu ndërgjësimi i vazhdueshëm step by step i njërzimit në përgjithsi dhe a i studiuesve në veçanti bëri të tjenë, ku si rezultat i angazhimit shkencor, studiuesit e vrarë shpirtërisht për atë që kishin pranuar si të vërtet. Dolen hapur kunder vetes, duke thënë të vërtetën ashtu si është. Më të spikatur për këto reflektime, janë një grup historianës të njohër, të mbledhur më 14 të torë 2010, të cilët deklaruan të National Geographic Society se kanë fabrikuar krejtësisht greqin në lashtë. Grupi pranoj se kjo sa jesë është kryuar nga një ekip historianës, antropologës e klasicistës që punuan pandër prerje në periudën 1971-1974 për të kryuar dokumente e sende greke. Sinqerisht, as njëherë nuk e mendonim që gjërat do të shkonim ka që largë, deklaron profesori Gene Hadlebury, i cili kërkoj të jabë dorheqin nga pozicioni i ti si kryetari studimeve helenistike në Universitetin e Gjërge Toranë. Ishim të rinjë dhe përpiqeshim të qonim për para karjera tona, kështu që nisëm të sajojmë, Homeri, Aristoteli, Sokrati, Hipokrati, Leva, Boshti, Retorika, Etika, të gjitha lojet e kolonave e gjithshka. Sigurisht shumë më te për gjëra, nga sa do të kishtë qënë në gjëndje, të kryon të një qytetërim i vetëm. Nuk është i vetëm historiani i mësipërm, a i që është penduar e po e kërkon djesë për momentin njërzimit për atë lapsus historik që i është bërë periudës e antikitetit në lashësin e herëshme, por ka dhe të tjerë që po pranojnë trukimet, që i janë bërë lashësis historike nga Greqia dhe Grekët. Janë të shumët ata që po kërkojnë regullimin e asaj historie dhe ndërmjet atyre janë dhe dy frances të tjerë njëri me origin shqiptare, Mathias Aref i lindur në Egypt, rritur e arsimuar në Frans dhe Robert Dangeli i martuar me shqiptare. Të dy këta në përmjet veprave të tyre kanë saktësuar shkencërisht se historia e lashtë dhe njërzimit e manipuluar nga Greqia e Grekët është pjesë dhe jetës të pelazgëve dhe i lirve të vetë ga dishullit i lirik, kufit dhe të cilit janë përkufizuar në hartën e parë gjegrafike të strabonit në vitet 63, 20 të pës, që nisin nga deti i zi në Lindje, në jug deti e gjë dhe mes dheu, në përdim Adriatiku dhe veriu brigjet jugore të lumit Danov. Për të mos u hapur rrug gregve të përflasin studiuesit Matias Aref dhe Robert Dangeli për shqiptarizëm, në veprat që ata kanë shkruajtur për pelazgët dhe i liret, po i balafajqojnë pretendimet greke. 
Me një tjetër studiues të antikitetit të lash historik Frances Louis Benoev dhe veprën të shkruar prej ti Greqia para Gregve. Studiusi linguist dhe etnograf në studimin e vetë Greqia para Gregve, thekson se sot ka dal sheshit se në atë epok që nuk mbajt mënd, Greqia nuk ka që në banuar nga Greket kur këta të fundit dhe përtua në vëndin, të cilin ata duan të aparacesin me emrin e tyre, ky vënd nuk ka që në shkret tjerë. Duk e vazhduar më tej në studimin e vetë kundër mashtrimit grek të lashësis, linguisti etnograf Frances thekson në argumentimin e vetë se në tokën e greqis ka gjurëm të shumëta të një qytetërimi të hershëm në ko, se sa qytetërimi i gregve. Strali, veglat e sëpatat në forma zanafilore të cilat gjënden aty me shumic e pranojnë këta. Ndërko, grekët nuk kanë patur asë një kujtim të mirë fillë për vete dhe se në përjullë të pasak të historis, ata nuk nguruan të shpalin vete në autokton. A i, me balafacimin e ti arkeologik, paracet para opinionit njërzor realitetin historik të vetë grekve, brënda një të vërtete do me thënëse, duke shkoqitur para botës se grekët kanë përvetsuar lashësin historike të popujve të tjerë, për të sankcionuar si populli më i lashë brënda kësaj lashësia. Gjatë konkretizimit të fakteve studimore, Louis Benoev thekson se prej shumë vitesh, kam besuar se në një numër emrash geografik, historik apo prahistorik të greqisë së lasht, kam hasur të regues të një popullësie zanafilore më herët se Helenën. Grekët nuk ishin të parët, ata që mbritën në këtë tokë dhe se emrat e vëndeve, maleve, lumejve, personajeve legendar, nuk shpjegohen në përmjet mitologjisë greke dhe duket se bëjmë pjesë në fjallorin e një idiome të huaj. Shumë nga këto qytete u përkisnin Pelasgëve, Lelegëve, Kaukonve dhe Dardame. Deri më sot, një gjuhë e vetë me duket se arin të na i bëjt të kuptueshëm emrat e këtyr viseve. Kjo është gjuha Shqipe. Duke analizuar për jardhjen rënjësore të emrave të njërzve e vëndeve, gjuhëtari i William Saxon, se nuk është qudi nëse njërzit që kanë studuar gjuhën Shqipe të thonë. Se kjo është gjua originale e Homerit dhe se grekët i kanë huazuar nga rapsodët Pelask, e posin e tyre të shuar. Dhe nuk janë vetëm këto argumente të cilat pasyrojnë realitetin e asaj lashësie Pelasgo i lire, por dhe vetë emri i Homerit ka rjedhen e vetë nga Pelasgo i lirishtja e sotëshme në Shqipë si i miri. Për katësin e këtyre realiteteve gjuhësore të lashësis historike e përforcon akoma më tepër gjuhëtari Edvin Shakej, i cili në studimin e ti, historia e popullit shqiptar nga lashësia deri në ditët e sotme, thekson me të madhe, se kur flitet për gjuhën Pelasgo i lire, duhet në nguptuar rjedhimish gjuha e sot me Shqipe, gjuhë e cila zëgjidrë të gjitha enigmat dhe lashësis. Por, më tej përse kushto tjetër, studiues i asaj epoke antikiteti që e realizon këtë si që një reale, është profesor Frederico Alber, 1857-1930, i cili me mbishkrimet e shekullit të vit për esë të gjetura prej ti në kretë në vitin 1893, e zbërthen historinë e asaj epoke, vetëm në përmjet gjuës Shqipe të Pelas Gojilirve të hershëm. Duk shmëria Pelas Gojilire në kontinentin i lirik është reflektuar gjatë gjithë korave të ecuris njërzore, brënda kufive historik të dokumentuar nga vetë jetesa e njërzve në trojet për katëse, argument kjo i cili është shëqëruar faktikisht, deri në ditët e sotme. Kjo dhe për shqiptarët, si pasardës të denjë të pelazgve e i lirve, të cilët si pas i milian more, shqiptarët janë të vetmin ndër popujt e Europian që jetojnë në tokat e veta, gjë që vërteton po thuaj se saktësisht se duket qartë plëtsisht, mos eksistenca e greqis si autoktonin e ati qytetërimi. Brenda lashësis pelazgo i lire në gadishullin e tyre përfshiet dhe pushtimi romak, okupim një cili erdi si rezultat i zgjerimit të kufive të kësaj për andorje, gjatë luftrave të ndryshme të zhvilluara kunder popujve në Europën për ndimore, gadishullin i lirik, azin e vogël dhe Afrikën vërjore. Si pas legjendave të lashësis romake, Roma u themelu nga Romulli e Remi, një pa të mbretit latin në midon të Alba Longës. Roma e lash ishte një përandori, e cila u fuqizua në luft dhe siper, gjatë pushtimit të tokave të reja në kontinentet të ndryshme. Fuqia e kësaj përandorje qëndron të në organizimin e mirë fillë pushtarak të saj si një republik e qëndrueshme e drejtuar nga një senat me përandor diktatorial. Si pas historianit Romak Tid Livi, ajo u kryua në vitin 509. Duke qënë shumë e përhapur dhe shtrirë në disa kontinente, kuptohet që kjo për andori edhe pse te për e fuqishme për kohën e vetë, kishtë kundërshtarë të fort dhe të rezikshëm. 
si filim dole në troskët, të cilët Roma në luft dhe Sipër i nënshtroj si pas intereseva të veta. Probleme shqetsuese pati me kartagjenën në luftën e par punike, ku si rezultat i e curis luftarake, Roma këtë pushtuan si Qilin, Spanjen, Anglin, Ilirin, teritoret greke në Azin e Vogel, Beriu në Afrikës, duke u bërë në shekullin e it, për, esë, zotër të vërtet të pelgut të mes dhelb. Në mesin e shekullit të irë, për andoria romake në ndrejtimin e qezarit të plëfuqishëm, u forcua së te për mi, por e curia e saj të regoj anën tjetër të lakmis për pushtet brënda kësaj për andorie, ku si rezultat u vrat qezari i famshëm. U theksua fama e ti, jo vetëm si më i fuqishëm i asaj për andorie, por edhe pse kjo fama e ti, u arit nga që a ju arsimua në Akademin e Apolonis i Lire, shkollim kjo që ndikoj denisisht në formimin e personalitetit të ti si bur shteti. Historia e lashti ka të dokumentuara faktet dhe argumentet për atë ko, por likësia politike e djeshme dhe sot me e qarqeve reakcionare në Romën moderne, imban të fshehura e nuk inëzirë në duke, për të mos treguar realitetin për i liret, e rolin që ata kanë luajtur në lashtësin historike. Luftrat e një pasnishme të etjes për pushtimet të reja, e zgjeruan së te përmi për andorin romake, si do mos në nësundimin e për andorit august, gjatë viteve 96-180, ku si pas të dhenave të asaj kohë, si përfaqe e saj arriti në kufit e 6.5 milion kilometra katror. Por kriza e viteve 193-235-S, soli për qarjen asaj për andorje, e cila unda përfundimisht në dy pies, ajo e lindje se quajtur Bizanti dhe ajo e përëndimit, e mërtimi së cilës ngeli me emrin e Romës. Bizanti nisi rrugëtimin e ti historik në drejtimin e për andorit të pari Liro Shqiptarit Kostandini Ir, ndërsa Roma gradualisht kaloj në ndikimin e katolicizmit roman. Në këto situata Roma u përbal me hunët e vizigotët, të cilët në vitin 410 gjithë sulmeve të tyre e plaçkitën Roman. Kështu hap pas hapi për andoris romake, i erdi fundi, pas mësë dhjetë shekuj sundimi. Të njëtin fat pati dhe ajo bizantine. Me gjithë se në vitin një mi të epokës e re, kjo për andori arriti kulmin e vetë në vitin një mi e 71 në betejen e manzikerlit pësoj humbje të mëdha, të cilat e detyruan Shqiptarin tjetër për andor të kohës, Alex Komnenin, ki kërkon të ndima asaj për ndimore romane, ndim kjo që ju dha në përmjet kryqëzatave, ndër të cilat e dyta plaçkiti Kostandinapojen. Historia e Romës për vetë kohën e qenje së vetë zë një hapsir të gjërë në lashësin historike, por në këtë rast po mjaftohemi vetëm me atë pjesë të lashësis ku të regohet se Roma gjatë sundimit të saj. Grej këti njëtë dhe i përmën në historinë e vetë si banor të brigjeve të Aziz së Vogël. Për balja greko-romake pasqyrohet në lashësin historike, jo atje ku banojnë grej këtë sot, por në adhe u e vërtet të tyre, gjatë pushtimeve romake të Aziz së Vogël dhe Egyptit në vitin 281 për esë. Ko, kur grej këtë kanë kërkuar ndimën e piros, mbretit të epirit për të luftuar bashkërisht kunder pushtuazve. Romakët është e vërtet që në historinë e tyre të luftës përdorin termin grejkos, por ajo fjalë nuk ka të bëj fare me grejkët, sepse rënja e saj shpjegohet me përjardhjen nga emri një tribuje e pirote grejci, një etni shumë e njohër pëllas gojilire në jug të gadishullit i liri. Shëqëria njërzore si dhe vetë realiteti historik nuk qëndroj në vënd, por vazhdoj e curin e vetë drejt infinitetit jetësorë. Epoka për, esë, përfundoj misionin e nisur kohor duke i dhenë fund që një së vetë në shekullin zero, por rrugëtimi historik nuk undal, a i vazhdoj e curin me nisjen e një epoke tjetër, të quajtur epoka e re, ose ndonjëher epoka e krishtit. Filimi i saj erdi me një risi, sepse nuk i nisi numërimet e shekujve e viteve nga fundi, por duke vënd në zbatim kalendarin Gregorian, raditja e tyre nisi me numërin e parë rëndorë për të ecur kështu në vazhdimësi drejt kufive të pafundësis të egzistencës të jetesës njërzore të planetit tonë. Epokat zëvëndësua njëra tjetërën, por gjakderdhja nuk undal, sepse për leshjet luftarake nuk reshtën, po thuaj se në tërsin e mi vjeqarit të partë e epokës së re. Më shumë se kushto, ishte për andoria romake, ajo që luftoj në shumë fronte, në të katër anët e teritorit që ajo kish pushtuar. Dyndjet barbare ishin veprimet më të dukshme luftarake, ato që solën të razira të më dha në gadishullin i liri. Spikatën më te për gotët të ndarë në të lindjes e përëndimit, ose ndryshe vostrogotët dhe vizigotët. 
si pas shilimeve të kohës, këta të fundit pas betejës sa Adriano Poes në vitin 378, arritën deri në brigjet e Adriatikut. Dyndjet barbare vazhduan deri në ndarjen e perandoris romake në dy pies, në të lindjes e përëndimit në vitin 395. Bizigotët u bën rezik për perandorin lindore bizantine, sidomos kur u dhoqen nga Lariku, i cili me luftarët e ti plaçkiti greqin dhe trevat i lirike. Nisër nga kjo, Bizantët bën pache me Alarikun, duke e mëruar komandant të ushtris në Iliri. Pas disa vitesh, Alariku me forcat e ti unis drejt Italis, ku në vitin 410 pushtoj Roman. Pushtimet barbare të vizigodve përshkruen nga studiuesi Dalmat, Hieremoni, si më të dhunëshmet për kohen që u kryen.